kreatywna biblioteka to Dużo zabawy Fajni ludzie, ciekawe znajomości Biblioteka, która się nie boi działać Aktywna biblioteka to nasza biblioteka taki, jak pan Irek, spadł nam z gwiazd. W promieniu 100 kilometrów to tu nie ma nikogo, nie? Znaczy, ani żadnego astronoma, ani żadnego oddziału astronomicznego. W 2010 roku pan Irek przyszedł do biblioteki i powiedział, że przeszedł na emeryturę i teraz już będzie mieszkał w Rozdrażewie. Błyskawicznie nasunęła się myśl, że trzeba to wykorzystać po prostu. Taką sytuację znakomitą i dobrze byłoby zorganizować kółko astronomiczne. Ale żeby zorganizować kółko astronomiczne... To trzeba mieć przyrząd, teleskop. Bo bez teleskopu to nie żaden astronom nie jest. No, można robić teoretycznie tam przy komputerze, no ale przyrząd jest zawsze przyrządem. I otrzymaliśmy grant, kupiliśmy teleskop i działamy dalej. Żeby zachęcić ich do astronomii. Prowadziłem takie zajęcia normalnie w ciągu roku szkolnego oraz dodatkowo wakacje na różne tematy. Takie z projekcją na rzutnik, z dyskusją, z rysowaniem, z różnymi takimi treningami. To ich zainteresowało i w dalszym ciągu zainteresuje. Bardzo dużo osób wzięło udział w tych warsztatach w wieku od 7 do 60 plus. No bo ja sam tak zacząłem. Jak miałem kilkanaście lat, to już zacząłem od astronomii być, nie? To znaczy od ojca, który mi kupił refraktor wtedy, czyli taką lunetę do obserwacji Słońca i gwiazd, nie? Więc oni startują w ten sam sposób. Mam nadzieję, że któryś z nich zostanie astronomem. Słyszałem, że ludzie to sobie normalnie z pracy wolne urlopy biorą, żeby sobie możli mogli możli mieli możliwość obejrzenia na żywo. Nie? którzy poświęcą się tutaj, ja i staną o czwartej nad ranem. To czwartej to za późno. Jak to o czwartej? No to za późno. Gdzie Stanę zęby i jestem. Zęby, trzeba a... diagnozować, trzeba sprawdzać, bo się nie wie, jakie są potrzeby społeczne, że, że trzeba jednak zapytać ludzi, jakie mają oczekiwania. Trzeba to przełożyć na siebie, co my byśmy chcieli, żeby w tej bibliotece było, na co byśmy poszli, jako zwykły mieszkaniec, bo to z tej perspektywy zawsze trzeba się siebie zapytać. Ale jednocześnie też w takich małych miejscowościach znamy się na tyle, że też możemy z rozmów, czy, czy z obserwacji, czy po prostu wyczuwać dane potrzeby. Też trzeba się wypytać wśród znajomych, podsłyszeć też, czy mamy na placu zabaw z dziećmi, bo to informacje naprawdę czerpie się zawsze. Tam będzie umieszczony taki ekranik, co tutaj zrobiliśmy w domu. I e, na tym ekraniku będzie można zobaczyć sobie plamy na słońcu. Zresztą te działania były zaplanowane w naszym planie rozwoju biblioteki. Było to utworzenie kółka astronomicznego i zorganizowanie warsztatów fotograficznych. Jeśli chodzi o kółko astronomiczne, no to, no to rzeczywiście dzieje się to dalej. Jest wspaniale się rozwija. Powstał 15 oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii właśnie w Rozdrażewie dzięki, dzięki temu. Także zegarki sobie wyregulować i spotykamy się 4.30 tam koło figury świętego Floriana, bo jak się nie spotkamy, to następne takie spotkanie w Polsce jest za 200 lat. Nie, a następne na świecie jest za 100 lat. Każde środowisko ma swoje perełki, które można by wykorzystać. Ma ludzi z jakimiś ciekawymi pasjami, zainteresowaniami, z którymi można zrobić spotkania czy jakieś warsztaty, zaprosić do biblioteki. No i za niewielkie pieniądze, takie jak na przykład 5 tysięcy w konkursie grantowym, aktywna biblioteka zrobić jak coś wspaniałego dla, dla mieszkańców. Thank you.